没事吧？我住院的原因是因为我过敏，跟他完全没有关系。你，你，你怎么会来啊？谁让你把记者找过来的？我，你知道如果今天我没来的话，你会被骂得多惨吗？你就不能动动脑子吗？就不能好好照顾自己吗？可你不是来了吗？你知不知道我昨天一直在等你？我以为你又讨厌我了，我以为你真的不愿意帮我了。你们地球人为什么这么奇怪？为什么总是要骗我呢？你一会儿又让我开心，一会儿又让我失望，我一会儿又担心你会出事儿，我一会儿又会担心你会被毒死。你为什么总是要去影响我？为什么你总是要影响我呢？我只想让过去都归零，每天都是真心情，只会关于我和你。我发，我真的好想哭，可是我又好像没有这种功能。对不起。谢谢你。是雨吗？下雨了！下雨了！哇！风冷，风冷，你不喜欢雨吗？这是我第一次在地球上看到雨。哦我是不是见过生病了吧？啊？为什么我还记得你？方总，方总，您没事吧？帮我联系张医生，请张医生尽快到方总家。什么？我知道了。张医生外出了，他最快明天回来。您是不是已经发作过了？那您没在小七面前露馅吧？哎，不对，您还记得有小七这个人吗？我记得，关于小七的一切我全部都记得。韩助理，我的失忆症好像好了。太好了，那这跟小七没有关系吧？或者您发作的时候发生了什么？您有没有觉得哪儿不对劲啊？除了小七，我想不出其他的原因。
哒哒哒哒哒哒哒。醒了，辛苦了。昨天晚上睡得好不好啊？有没有做梦啊？赶紧的，喝一杯温水。哎，柴姐，你什么时候回来的？我在那个网上看到你跟方总澄清谣言、热情相拥的新闻，我马不停蹄的就赶回来了。我把这里又重新装修了一遍，很快的，我们就可以重新开业了。你说的装修？不会就是这些照片吧？错，这些在你眼里，它只不过是普通的照片，但是在我的眼里，就是金灿灿的钞票。有了这些照片，有了方总跟你在一起的热情相拥，我们的店啊，马上就会变成网红店的。小七，在姐最难的时候，你帮过姐，帮了咱们的店。姐永远都不会忘了你的恩情。从今天开始，只要姐有肉吃，你就一定有肉汤喝。嗯，怎么听起来怪怪的？不用感动，姐说到做到。嗯，已经来生意了，欢迎光临。方总这么一大早就来了，快请进。那柴姐说以后你来这里吃什么都免费。昨晚休息的好吗？嗯，挺好的呀。吃过了吗？啊，光想着给你准备，我还没吃，还饿着呢。你今天有什么安排吗？我到服务处。安排的好。你让我没有什么事儿的话，我就先。昨天我们之间发生了什么？昨天你不就把我带到海边，然后抱了我吗？海边。我说的不止这些，而是一些会让我发生变化的，比如，比如让我身上某种不可描述的改变。什么意思啊？我到底对你做什么了？啊，不好意思，这个椅子有点脏，我擦一下啊。不好意思，继续继续。昨天下雨发生了什么？或者是有什么事改变了我？没有啊，你哪里改变了？算了，也许跟你没关系。哎，哎，啊，你走了，啊，慢点走，欢迎下次光临啊。到底怎么回事儿？来吧。